们在台湾有一个东西叫做不动产说明书，这个在台湾是已经明文规定说，你卖每个房子都要一本这个不动产说明书。当年这个不动产说明书其实就是我们公司先开先合，在法律还没有规定之前，为什么要做这个说明书呢？就我买一个几几百千上百万的房子，我买个 iPhone 都有说明书，我买个房子连个说明书我都不知道他我买什么东西。其实我们是很强调这一块，上面会载明的就是这个房子的一些基本资料，比如说它的 layout 管理费，它里面的 facility 有什么，最近的一些成交行情。我相信这个事情，我至少在马来西亚是没有看过有人在做的东西。但是在推行的时候，确实你内部就一定会有阻碍啊，因为你看到别人很轻松的在做买卖，好像卖房子跟买菜一样。但是我们同僚要做这么多事情，你要去设备，然后要去做这本东西，然后让客户去看。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由边份财经所制作的财经拷问。那么今天呢，我们要来拷问的是来自台湾的一家公司，叫做信义房屋。在我们开始今天的访问之前呢，我们先来看一下以下的这段影片，先来了解一下到底信义房屋是一家怎样的公司。悉尼房屋身为台湾房地产业的领导企业，在二零一五年宣布进军东南亚市场，并选择马来西亚作为他们的首个投资据点。这个举动引起了业界与媒体的广泛关注。二零一七年，悉尼房屋在马来西亚正式成立子公司。他们不仅将先抑后立的企业宗旨带进我国，还把台湾成功的经营模式和标准作业程序 SOP 一同引入。这些措施包括为新聘员工支付底薪、设立店面服务客户等等，充分体现了他们在创新与责任并重的经营理念。然而，在面对不同的交易程序、文化差异以及土地面积差异等等的挑战时，新力房屋是如何一一克服这些难题的呢？今天，我们将深入探讨新力房屋在马来西亚的投资策略、所面对的挑战以及未来的发展计划。让我们欢迎今天的来宾，新力房屋马来西亚子公司副总 David 赖信伟。好，这个时候呢，就让我们来欢迎我们今天的来宾啊、哦，是来自新力房屋马来西亚子公司的副总 David 赖信伟。信伟，欢迎你。好，听众好，能接好。好，那我先自我介绍一下。是是是，来先自我介绍一下。OK， 那我叫 David 哦，那中文名叫赖信伟啊。那呃，我们是台湾的一间房地产。中介上市公司，哦，那我自己本身呢，其实我们公司有个文化啦，基本上都是从没有经验的新人做培养，所以呢，我也是从一个没有房中经验的一个小菜鸟加入这间公司，那一路从 sales 到 sales manager， 然后到总部去历练，所以在二零二一年的时候。呃，我们公司有这个外派的机会，所以我们来到我来到马来西亚这边，所以到现在也大概三年左右的时间。对，其实新义房屋呢，在台湾呢是一家蛮知名的公司，也是一家上市公司嘛。嗯、我以前在台湾的时候呢，常常都可以看到新义房屋的分行哦，就是真的是坐落在台湾的各个角落。那其实我蛮好奇的，其实因为新新义房屋在台湾的这规模也算蛮大的嘛。其实究竟是为什么你会想要来马来西亚这边，跟着新义房屋来马来西亚这边发展呢？呃，我觉得应该说，呃，东南亚算是一个可见的一个未来趋势啦。对，所以其实我们新一房屋当然在台湾是蛮大的。那其实如果说以海外支部来讲的话，其实目前就是中国、日本，再就是大马，就是马来西亚这边。所以说，其实因为我们在。公司这一块其实集团化的发展了，所以说往海外的一些扩点跟扩张是必经的过程。所以当初有这个机会来到马来西亚，那当然是争取了。对，因为毕竟你说一个房地产中介公司有机会到海外去历练，或者是呃做一个业务的发展，其实这是很难得的机会。而且，呃，马来西亚可以算得上是新一房屋在东南亚的第一站嘛，对不对？没错，没错。那其实，在马来西亚发展的这个过程当中，其实你们从当初一直规划、开始规划，一直到落地呢，其实有没有遇到哪一些的挑战？挑战肯定是有的哦，因为其实，呃，马来西亚的制度跟台湾的制度，其实我说讲在房地产交易这方面的制度，当然是差很多。以我们在台湾来讲，我们一般房地产交易有所谓的代书。哦，他不是律师，他是专门做代书或者是地震师，他们专门做这种房地产交易。那我们公司其实就是做这个起家的，对。那当到马来西亚的时候，其实我们是一个完全没有 background 的。
对，所以说你怎么房地产怎么交易，或者是法规面要怎么进行，因为在这边房地产交易是用律师嘛，所以说在这方面你一起一进来前，你就要做很多的 survey， 就是研究啊调查。对，那早期我们也服务很多台湾的客户来到马来西亚来这边资产购物嘛，那这方面的一些资讯的落差，就是我们公司必须去跟客户去说明的。是，那其实为什么？既然你们是一个在马来西亚没有背景的一家公司，你们是一个全新的公司，这个也对你们来说也是一个全新的市场哦。为什么会选择马来西亚作为东南亚的第一站呢、嗯？呃，其实如同我刚刚讲的，其实东南亚算是现在也不止台湾了，我相信是各国争相投资的一个战略的地点哦。那为什么选择马来西亚？我想几个原因啦。第一个是。马来西亚人口结构其实相对年轻，所以是我们很看好它未来的一些购物的潜力。第二个是在经济方面，吼，就是马来西亚人均的 GDP 突破一万这件事情，其实已经进入一个所谓的高收入国家的一个门槛。所以说，我们也相信这个未来也是会持续向好嘛。那第三个还是在法治面呐、啊，因为其实我们新一房屋在台湾一直在强调的就是交易安全。那其实马来西亚在可能承袭当年呃英国统治时期的一些制度，所以它的法治基础其实相对完善，它的房产透明的交易度也是仅次于新加坡，所以说这是我们当初选中马来西亚一个很重要的原因，因为这是我们最看重的。但是马来西亚这个市场也是蛮竞争的，对不对？哦，当然了、啊，对啊，本地的中介业者也是很厉害。其实我相信你们在进来马来西亚之后呢，其实除了做房地产之外，还跨足到旅游产业啊、哦。其实是什么什么时候开始有这样子的一个想法呢？就是、呃、除了做房地产之外，嗯，然后旅游也想要涉略。其实我们公司现在。呃，其实已经集团化发展了，就是我们最早的核心事业其实就是中介嘛，中介就是二手屋的买卖或者是租赁。那因为呃做的越来越成功，也越来越大，所以有相关事业，有海外事业，有观光事业，开发事业就是 developer 发展商，然后还有文化事业。那其实我们会呃跨足这一块，其实。也是现在比较红的，就是 E S G 的一个概念嘛，对，就是永续发展这个概念。所以说，呃，我们公司就是一直在探索在房地产领域更多的一些可能性，这样子。那其实你你刚才有提到说来马来西亚这边竞争也是蛮激烈、嗯，因为这边其他的这个房仲公司也是还蛮厉害的啊、哦。对，所以你觉得你们自己的优势是什么 ？OK。我觉得我我们有两个地方可能跟本地的，以我来三年的经验来讲有两个地方可能跟本地的中介不太一样。第一个，我们是选用几乎是没有经验的新人，团队都很年轻，那我们是有保障底薪。对，因为我们一般比较知道说，在马来西亚的房地产中介都是 commission based 吧，就是你就是靠佣金。那我们是有底薪，所以我们有一套完整的 SOP 的 training。那这是我们希望做的跟别人比较不一样的地方。我们愿意花更多资源在人才的培育上面，这是第一个。那第二个其实就是店面式的经营。对，那我我相信有来过马来西亚的朋友，呃，应该会发现大这边可能大部分逛街购物可能都是到。商场里面嘛，对，所以说，呃，那种路面店可能也不像台湾，就是到处都有了，就是可以逛啊，可以走。那我们现在所在的地点是在满加勒这个地区，它是一个比较高密度的住宅区，所以我们在那边有设一个所谓的店面式的经营，那就是会让很多的过路客或者是说，呃，等于说有一个品牌宣传跟一个呃即刻的效果。对，那这是我们。这两点在跟马来西亚本地中介可能会有一点点差异的地方，那也是我们持续在努力啦。对，啊，你刚才所说的这个满加勒就是 Monkara 这个地区，没错对对没错没错，就是、我们在这个大吉隆坡地区大家呃熟知的 Monkara。对，那其实你刚才有提到说。你们在呃聘用员工的时候，你们的这个战略是不太一样的。嗯，你们是有底薪的制度，然后你们是用完全的新人。嗯，对。但是其实这个就是回到一个做销售的一个思考。有些公司他们可能会觉得说，如果有底薪的话，底薪使人怠惰啊、哦。嗯啊，或者是底薪的话，他可能就觉得他的日子可能还过得去，他就不会去努力。你们会怎样子突破这样子的一种的限制呢？其实这对我们公司来讲，我觉得是一种选择问题了。就是是我们的文化，呃，企业文化，对，因为其实这件事情，呃，刚刚呃，能坚讲的这个状况，其实放到世界哪个国家，一定都会有这个状况嘛。那在台湾，我们也是这样过来的。哦，那其实我们更看重的是什么？因为其实房地产交易它是一个动辄几十千
甚至上百万的一个案子，可能是一个人积攒一辈子的财富。那我们希望我们提供的服务，还有说我们所训练出来的人员，他是能够去。把这整个流程去处理好，而不是说纯粹是个人主义，就是为了去赚钱哦，或是赚业绩。所以，为什么我们会愿意给底薪，花了比较多的心力去把这些 SOP 跟 know how 去建立起来？因为我们看中的是房地产的交易安全。嗯，对，房地产交易安全了，这个部分可不可以再跟我们多解释一些？就是说，你们看中房地产交易安全，嗯、你们是如何培育你们的人员啊？在整个交易的过程当中，去确保呃这些投资者也好，或者是购房者也好，他们的交易安全。OK， 我可能举个例子会比较容易明白啦，因为以我们所在地点满家乐来讲，它是一个有两所国际学校嘛，所以说它。的那个国际客户很多，可能呃，日本、韩国、中国、哦、台湾或者是世界各地。那这些外国人来到马来西亚，其实他对本地的制度是不是那么了解的？哦，那这方面其实就会有很多呃冲突。对，就是呃，到底我买房子的过程是怎么样？我签的这些文件，它有什么效力？对我是好还是坏？那如果你没有受过训练，可能对一个一般的中介来讲，他是觉得我要成交就好了。对不对？那呃，交易或者是合约上面的事情，你找律师，你自己想办法去处理。这对一个国外的资产客或者是国外的投资客户而言，这就是一个很大的痛点。那我们在这方面，其实我们会教育的比较多这种呃房地产相关的知识跟专业。在律师还没有出现之前，我们可以先让客户知道说整个交易的流程跟他所签的文件的效力是如何，会对他来讲会有什么好处，或者有什么需要注意的地方。那这个是很 detail。就是不是说很伟大的东西，可是我们就是把这些小地方就先把它做好，这是我们比较在意的。很多台资公司啊、哦，他们在海外发展的时候都会有同样的问题，嗯、就是都会被视为是黄埔军校，是、嗯、因为你们把一些 standard 带进来到某些国家，比如说我知道我自我自己曾经也在中国工作过，嗯、也在台资公司里头、嗯，我常常听到大家会对台资公司的这个评语就是是一呃都是很。一所很棒的黄埔军校，训练出来的人呢，常常都会发展的很好。但是留住人才这件事情呢，嗯、是很多台资公司可能做的不太好的地方。你、嗯、你觉得你们公司在训练了出呃训练出这么多优秀的啊、呃、房地产人才之后？你们有想办法把他们留住吗？嗯、其实，呃，我蛮认同人杰讲这句话，就是所谓的某某产业的黄埔军校。是，对。其实我们公司在台湾有点类似于这样的地位啦。其实，当然，呃，公司我们公司在台湾已经四十多年的历史了。那很多业界，呃，混得很不错的，其实可能也是我们公司出去的。对，那呃，其实我们我不知道其他的台资企业啦。那对我们公司来讲，其实人才培育是一个。呃，长期事业、永续发展的事业，所以当然会有人才，可能因为学会了，因为自己有别的想法，他出去闯荡。那但是我们公司的立场就是，如果这些出去的人才，他能够让这个产业更好，其实我们是支持的。对，因为我们的愿景是希望说，把整个房地产的交易产业是用得越来越好嘛。对，所以这个这跟我们人才培育是不冲突。那至于留才方面，其实呃，就是你。一样是选择问题喽。像我们来这边，我当初来的时候只剩三位业务，到现在逐步逐步发展的话，到十位其实没有很多，对。但是我们相信每一位留下来的人，他跟我们有同样的理念，这是比较重要的。在高端房产的这样子的一个项目，或者是这样子的一个业务方向当中，它会不会有它的一定的局限性呢？你觉得？我这样讲哦，如果说以房地产中介、二手房中介来讲啊，其实我们最看重的是这个。交易量，对，那再来就是你交易的总价，因为这会影响你的营运成本，对。那呃，其实这个小区范围的这种经营模式，其实呃，实不相瞒，是我们从台湾这边带过来的，因为我们台湾是比较属于高密度的一个发展，对。那在马来西亚，其实这个方面是就有冲突的，对、嗯。就是如果你放眼整个马来西亚，好像只有几个地方它的
发展密度有那么高，因为马来西亚地很多嘛，对，所以其实我们也不断的在尝试去做一些探索跟了解，是不是有更符合本地的方式。但是我们第一步还是一样了，其实我们相信，我们先站稳脚步，把人才培育好，才会有第二个可能、第三个可能。这是我们目前要先把第一步做好。就是一步一脚印，没错没错，把把每一个阶段的事情先做好，这样子。对对对对,對。那但是未来会有计划说要要从 Monkara 呃一直到延伸到可能不同的区域，或者是到不同的州去做进行拓展吗？有的，这其实本来就在我们的蓝图里面，对。但是就是一样嘛，我们会有一个发展的阶段。感觉上你们是比较按部就班。没错，没错，没错。你会觉得说，其实马来西亚的房地产公司其实是非常的卷，非常的冲，就是跟你们比较起来的，他们拓展非常快。呃，对，就是这边的销售模式比较跟台湾不太不太一样了。对，就是呃，主要就是说所谓的做团队哦，对，就是比较少诉求是以客户为导向，大部分就是。我怎么样做强做大、嗯？对，但我们选就是选择道路的问题，对，就是我们公司可能选择另外一条路。OK， 那你们其实做高端房产的话、嗯，你们现在主要的客群是针对外国人吗？呃，因为我们所在区域是满加勒嘛，就是 Monkara 那个地方，那其实那边的客群大概八成还是本地的屋主。哦，八成还是本地屋主對。对，因为本地的屋主可能会在那边买房做投资嘛、嗯。对，那二十 percent 的话，可能就是外国客群。那这外国人就是哪里都可有可能、嗯。对，大概是这样子。那其实不管是外国人是或者是本国人，能够在蒙卡拉买房子的，我相信他可能就是可能是高收入族群啊、哦。面对这个族群，其实我们知道他们可能在需求上面或在呃要求上面是比较高的。可能我们简单讲，就是他们是比较挑剔的啊、哦。是。你怎么样子？就是你们公司新一房屋是如何去说服这些人，然或者是是如何去服务他们，来达到他们在购物的时候或者投资的时候的一个满意度呢？我觉得，如果说在服务高端客户方面，哦，这个本来就是我们的强项啦。其实我们从刚刚的谈话之中，其实我们就是以一直以客户为导向，所以说其实我们是把客户的需求是摆在第一位。哦，那。这些我讲，我讲设以外国人为主好了。他们来到马呃马来西亚的吉隆坡的满加勒地区，他的需求可能是小孩就读的问题，或者是说呃家庭成员要住哪里的问题，或者是说校车有没有办法到的问题，或者是说他呃可能在这边怎么融入生活的问题。那其实我们刚刚讲的，我们公司经营的模式在这方面就有可以展现出来，因为我们在那边有个店面，你随时随地都可以找到我们。对不对 ？Even 我今天这个同仁休假，其实我们另外的同仁可以补上。那为什么这个同仁会帮助另外同仁？因为我们有底薪，我们有薪水。那我们强调的是共帮团队合作的方式。哦，那其实面对就是解决客户问题嘛。那第二个就是因为我们有呃薪水又是小范围的经营，所以说我们在满加勒这个地区的物件掌握度跟资讯的掌握度上面，我相信是比其他中介业者呃来得高。哦，来的高，当然也有很多本地中介做的很厉害了，但是我相信我们在这方面的资讯是蛮有信心的，就是说可以提解决他们呃大部分的问题。嗯哼，对，你自己其实在这边工作的这段期间、嗯，我相信你也应该遇到不少的文化冲击啊。是，可不可以来跟我们分享一下，有哪一些，特别是在工作上面的啊？嗯、呃，哪一些事情是让你觉得一开始的时候有点不习惯，或者是对你来说是一个 culture shock？ 有这样的经验吗 ？OK， 其实因为我。坦白说，我来外派之前，我是没有来过马来西亚的，所以说当时我来的时候呢，真的是第一次来，而且那时候是 M C O 快结束的时候，所以我到机场的时候是完全没有人的，对，完完全没有，我穿着这个整个防护衣过来这边。好，那当然来到这边的时候，呃。我才来发现，因为我们在台湾，其实不管看我们的事业部在台湾、日本或中国嘛，其实都是单一民族国家，对。大部分啊，就单一族群国家，嗯、但在马来西亚是多元族群，对，有马来人、华人、印度人，甚至还有很多的国际国际族群，对，所以呃，第一个我们在沟通跟文化上就会有一个很大冲突。好，那第二个就是我来这边才发现，有些华人是不会讲中文的，是是对，就是纯粹用英文沟通，因为在台湾我们很自然看到华人就讲中文嘛、嗯，对，那在满加这个地区，哎、欸，才会有说，哎、欸，真的他不会讲。中文他可能会讲英文跟方言，可能广东话或者是福建话。对，那这个也是我可能在台湾比较不熟悉。我个人啊，第三个就是说，呃
，因为你面对的是多元族群，所以你的那一套想法可能不适合运用在每个客户上面。对，所以你变成说你要很有灵活性。对，那这也是我。来这边，或是我们公司来这边，一直不断地去学习跟去适应的东西。嗯，要学习不同族群的文化，对对对，要知道他们到底在想什么。没错，没错，没错。对，特别是在房地产销售这个部分，你必须要非常了解呃对方的需求是什么。嗯，肯定要的。对，是。其实说到了解对方的需求啊，你在这边这这几年，你是如何去了解，或者是如何？我讲窥探的话，可能有一点、啊、不知道这个用语对吗？但是就是你如何去 study。然后知道说这里的呃购物的需求到底是什么？那它跟台湾又有什么样子的不一样？呃，这里的购物需求，我我觉得应该说人对住的需求差异不会太大了， okay. 一定是跟你的生活场景有关系嘛？嗯、可能是经商、工作、念书等等，这个这个场景是需求是跟你的场景去变动的。那只不过在我们讲说探索他要什么这件事情，嗯、可能。就会需要有一些技巧。那我讲，我我觉得，如果说台湾跟马来西亚不太一样是，是呃，因为我们台湾真的是在路上可能很很容易就碰到客户，因为我们他们可能会步行啊怎么样。但是在马来西亚这件事情是比较难的，因为大部分人可能就出行就开车，你在路上站岗可能也遇不到什么路人，对不对？所以你在如何碰触到客户这件事情上面就会有点不太一样。呃，我们在探索他的时候，很长时候你必须要用电话。简讯，但其实这个就会晚了一步嘛、嗯，对不对？因为你没办法真的跟他 face to face 去聊天的时候，所以这又讲到说我们那个店面经营的好处，因为我们会跟客户讲我们在哪里，嗯，对。那他居住在附近，或是他要找附近的房子，我们楼下就是个咖啡厅，我们就聊一下吧，嗯，我们 face to face 去聊一下，那我们探探索一下需求，对，就是我们的做法大概是这样子。了解，我们来聊一下这个马来西亚的房地产的现在目前的状况哦，因为现在感觉上市场还蛮热的，有人说是过热，我不晓得你会不会同意现在是过热了啊、哦？但是其实现在雪龙地区的这个房地产过剩的问题确实是蛮严重的啊、哦。其实你你觉得现在过剩的问题对于你们在这里的发展会不会有什么样子的影响呢？ OK， 呃，其实我们在二零一七年来到马来西亚，我们最早的时候其实是带台湾的客户来这边做资产购物嘛。那当然好巧不巧，我们遇到了这 COVID， 所以我们也在反思这样的商业模式会不会有所谓的呃问题，或者是抗风险性太低了。因为如果来个疫情，或者是国际情势的改变，可能这个生意就没办法永续。所以我们其实就转专注坐在这个中古屋，就是二手房的买卖跟租赁，所以才选择在满家乐这个地方。那提到刚刚呃，能杰讲这个过剩的问题哦，呃，确实是存在。我觉得这个在东南亚很多国家都是啦，因为发展中国家我们要前面的基础建设或者是建设都跑得比较快，那实际上的需求可能还没有跟上，所以会有一段时间就是供过于求。那确实，雪龙地区在过去几年加上疫情，我们又走了很多人。那这个供供过于求的状况，其实在我刚来的时候其实是很严重的。但现在当然是慢慢在缓和当中。那这件这个，但这个问题还是存在。但是对于我们来讲，第一个我们已经做转型了。其实我们带海外客来这边买房不是我们的主力。那第二个就是我们在中古屋的经营，其实这反而对我们来讲完全不会是问题，因为中古屋买卖的需求是比较稳定的。它不像说我一个建案我盖完卖了五百套一千套，那我会有卖不掉的问题，或者说谁来接手的问题。因为我们选择在满家乐，它每年的成交量 ，even 是在疫情期间，它都还是很稳定。所以说，反而对我们这样的商业模式来讲，它的冲击是相对比较小。那这也是我们为什么要转型，那尽量的可能的去做本地化的一个原因。嗯，对我我前几天有去一个共享办公室，它的一个新的点的一个开幕仪式哦。对，然后呢，我就听到他们说，现在因为这个中国加一 China Plus One， 现在其实马来西亚可以算得上是 China Plus One 很多人选择的地点，所以很多外国人涌入到马来西亚。那另外就是说，看到商办大楼啊，包括像是新加坡有一些企业，它。啊、呃，它外溢的效应，所以就来到马马来西亚，因为现在新加坡太贵了嘛。对，所以呃，现在有很多新加坡公的公司，他们呃，可能不是总部，但是他们可能会把分部带过来，所以感觉上商办它也是会有一些商机的。那不晓得你们新一房屋在对于 commercial 就是商办的这一块市场当中，是不是有一些的想法呢？
呃，如果说你从数据上面来看呢、啊，确实我们在 commercial 在往前一点谈，其实工业地产这块其实 even 在疫情期间还是很火热。那再就是上班嘛，因为可能疫情后疫情时代了，开始很多外资回流啊，或者说开始办公室的需求上涨。那但这都不是我们的本业。对，其实我们还是希望说，我们先把我们住宅本业做好。OK， 对，那就是先把这块站稳之后，才会去发展其他的可能性，这样子。嗯，但是也是会有机会的，因为如果有很多的外国人过来，或者是说，嗯、呃，甚至是外州的人才，他涌入到吉隆坡这个地方的话，嗯，那对于住房的需求肯定也是会增加。对，没错，没错。是，所以你们现在对于住房的经营的话，是主要是在买卖吗？还是在租赁上面也是有有所琢磨呢？呃，如果说以我们的营收占比来讲，当然买卖是我们的本业了，但租赁这件事情是分不开的嘛， okay. 因为那边的客群一定会有很大量的租赁需求。所以这个我们是会做，但我们其实本业是专注在买卖的部分。那么其实我很好奇啊，在销售的部分的话，你们跟其他的公司有没有一些不同的策略？因为我在马来西亚看房子啊，我我我自己的心得是，很多的销售他都让我觉得说，我今天很像是来买菜的感觉，就是他马上就跟我说，他看看完房子，而且介绍的也不是很清楚，他就马上要我下定金啊。我常常在想在想说，哎，这不是这不是几十块钱的白菜啊？怎怎么可以就马上就？决定的感觉，所以你你们在这个部分的时候，在跟你们的潜在的这些购物者互动的过程当中，有没有你们比较不一样的 approach？ 我们在台湾有一个东西叫做 property dossier， 叫做不动产说明书。嗯、那这个在台湾是已经明文规定说，你卖每个房子都要一本这个不动产说明书。那当年这个不动产说明书，其实就是我们公司先开先喝，在法律还没有规定之前，我们公司主动去做这个不动产说明书。那为什么要做这个说明书呢？就是如同仁杰刚刚讲的嘛，我买一个。几几百千上百万的房子，我买个 iPhone 都有说明书，我买个房子连个说明书我都不知道我买什么东西。嗯、所以其实我们是很强调这一块，就是说我们每一个接进来的呃 appointment later， 就是他 appointment 我们去卖这个房子的时候，我们都会制作一本 property dossier， 那上面会载明的就是这个房子的一些基本资料哦，比如说它的 layout。然后它的 maintenance fee 管理费，或者是说它里面的 facility 有什么，还有说最近的一些成交行情，这个都是我们会附在里面的。那我相信这个事情应该，我至少在马来西亚是没有看过有人在做的东西。对，那但是在推行的时候，确实你内部就一定会有阻碍啊，因为你看到别人很轻松的在做买卖，好像卖房子跟买菜一样，但是。我们同仁要做这么多事情，你要去 survey， 然后要去做这本东西，然后让客户去看。那但是客户的反应是好的，因为毕竟我去看一个几百千、上百万的房子，哎、嗯，竟然还有这个东西让我了解一下。那我们还会主动提供这个成交行情，不是说中介嘴巴讲讲就算了。那我觉得这个就是一些差异化的表现。嗯，对。但是这个内部的文化要怎么样子建立？就像你刚才所说的，其实可能大家会去做比较，哎、嗯，为什么我们隔壁的这家公司他们就不需要做这么多，我们要做这么多？你要如何让你的？公司的人，你的属下看到做这些事情的价值，嗯，这就是我回到我刚刚讲了，那个场景很重要，嗯，就是如果我说这件事情很重要，但客户其实觉得没那么重要的时候，其实这个对我们的同仁来讲就是一个扣分嘛，因为其实市场并不需要这个东西，所以我们做完这个东西，一定会实际上到市场去检验，确实客户的反应是好的，哎，我买一个房子。尤其在蒙卡瓦都是高总价嘛，就是平均可能都是百万以上。我买个百万以上的房子，你竟然还有这个东西，对。嗯、那当然，我们还有一个优势是什么？如果是台湾来的客户，他会主动问你这个东西。嗯，那这个肯定是别人不会有，我们会有这个东西。他会问说：“哎、欸，那你们买房子有没有一些 information， 或者是说就是不动产说明书类这这类的东西？”嗯、对，这这个优势马上就显现出来。对，那当同仁看到说：“哎、欸，真的有用哎、欸。”那客户真的有需要，而且我也可以避免一些未来的交易纠纷，好像是我以前，呃，我在交易前我都没有跟你讲清楚什么，其实我有一个白纸黑字写得很清楚的时候，反而降低了这些纠纷。嗯，对。那其实，在今天的节目最后呢，我想跟你讨论一下关于 ESG 的问题啊，因为我看到很多的台商企业，其实在台湾、嗯，呃，很早之前就已经很关注 ESG， 包括像是人员治理啊、环境保护啊、环保等等的这些的议题啊。对。那其实新义房屋有没有相关的哪些经验？就你们在 ESG 的这个方面有哪一个部分，你觉得说是做的还蛮不错的，是我们本地的企业是可以来借鉴的呢？
。OK， 呃，因为可能是我们我们公司在台湾是上市公司的关系嘛，所以得到这方面的 information， 我相信也是比较早。对，那我讲业绩，我举几个例子啦，因为真的有很多很多我们在在投入的东西。那其实第一个，我们呃在碳中和这一块，其实我们很早就在做了。我们包含冷气开几度，然后我们纸张印了多少。然后我们出差报账，你去跑到什么地方，我们都会计算这些碳足迹。然后我们去审核说，呃，要怎么样去调控，或者说哪些地方我们其实是可以降低这些碳足迹。然后这是一个。那第二个就是我们在永续经营这一块啦，就是我们的本意是做中介嘛。但其实如同我们讲的，其实你看，我们如果以中介买卖来讲，我们一定是要选择比较高总价、高移转量的地区。但其实我们有投入很多的资源在做。呃，我们台湾所谓的地方创生啊，就是投入到一些偏乡啊，然后看他们偏乡有什么活动需要经费的，我们都会去赞助跟支持。我们台湾这个计划叫做“社区一家”，嗯，对，就是我们希望说，呃，城乡的平衡能够透过我们的一些努力，可以去做一些改善。对，嗯、好，那其实最后我想问的就是，其实新一房屋接下来在马来西亚还有怎么样子的呃计划吗？你们会想在这里上市吗？<笑>当然了，如果有机会的话，我相信这个任何可能性都有啦。对，因为呃，我们是蛮看好马来西亚这个市场，对，所以呃，有很多的计划都在我们蓝图里面。对，但我们最看重就是我们到底这样的企业文化跟本地的文化能不能够融合，然后能不能培养出一些在地化的人才。嗯好，我们就祝福新义房屋可以在马来西亚发展的很好。谢谢，谢谢你。<笑>那不晓得大家对于今天的访问，对于新义房屋在马来西亚落地的这段时间，你们有什么样子的评价呢？对于今天，其实呃，来宾 David 他在节目当中所分享的这一些，是否也对你来说带来一些的启发呢？欢迎大家都可以在下面留言来告诉我们。那再次的邀请大家要记得订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以看到我们所有财经最新的影片。再次谢谢 David。谢谢，好，我们下次见。